嗨，大家好，我是 Susan， 欢迎来到 Garden 365。今天呢，我想和大家分享一种怎样给卷心菜，也就是高丽菜防虫的方法。方法是非常简单，用到的材料呢，也只是小小的不起眼的牙签。不过啊，防虫的效果是非常的明显。为了让大家能够了解卷心菜的生长过程呢，就让我们先从种子开始种植吧。这次呢，我想尝试着种两种。左边这种就是我们经常在超市里看到的最最普通的卷心菜，它的质地脆嫩，我们可以用来做泡菜。右面这种呢，它的叶子不脆，但很柔软。这两个品种的口感呢相差很大。这次呢，我们都来尝试着种一下。卷心菜的种子呢发芽率很高，而且对发芽的温度的要求呢跨度也很大，只要在摄氏四五度以上呢，都可以顺利的发芽。通常情况下，我们不需要催芽，也不需要浸泡，直接育苗就可以了。只要保持土壤的湿润，三四天之后种子就能发芽。第四天，两个品种就都已经发芽了。有的育苗格里呢，我放了两粒种子都发芽了。这个时候呢，我们就可以把弱的一颗小苗剪掉。这次呢，我先保留一下，最后让大家看看强壮的苗和相对较弱的苗最后的生长差异。一个月后，卷心菜苗的大小就可以移栽了，而且从叶子的褶皱上已经可以看出两个品种的差异了。卷心菜的名字很多，洋白菜、圆白菜、包菜、包心菜、莲花白，还有呢高丽菜，说的都是它。卷心菜的生长周期很长，要三四个月。那么要想种好卷心菜，第一步我们在移苗的时候呢，要选择相对粗壮的苗。第二点要注意的是，虽然卷心菜是绿叶菜，但是在整个生长过程中，它对磷钾肥的需要量呢，远远大于其他绿叶菜。而且呢，在加底肥的时候，我们就要适当的加入一些磷钾肥，像草木灰啊。香蕉皮肥或者是海藻肥，不要等到追肥的时候再加。所以底肥中，我除了加羊粪的颗粒之外呢，又加了这种高效的钾肥，它的成分呢其实就是硫酸钾，还有一些海藻的成分。每一颗呢，我加了三把羊粪，一把钾肥，然后呢和土混合均匀。大家可以看到，其实我这个土啊，并不肥沃，是刚刚收获完，还没来得及养地。因为我要抓紧时间，让雨季来临之前呢，就能够让卷心菜包心。如果雨水太多呢，卷心菜很容易烂心。等到卷心菜收获之后呢，这个小菜筐里的土呢，我会混合一些疙瘩草，让它适当的休息一下。我先挑两株单株的长得比较粗壮的苗，再挑两棵长在一起的，把它们分开。卷心菜的占地面积很大，种植的时候呢，两棵之间至少要相隔三四十厘米，所以像我这样的一个 1.1 米乘以一米的小菜筐呢，最多只能种五棵。卷心菜喜欢温和凉爽的气候，但是同时呢，又可以耐高温、抗严寒。只不过在天热的时候呢，虽然可以生长，但是特别容易招虫，长不好。天冷呢，如果天气干燥没关系；如果是经常下雨，又冷又湿，卷心菜呢也很容易烂叶子，也长不好。我们可以根据自己所在地区的气候条件，选择适合的种植时间。卷心菜的幼苗蜗牛和鼻涕虫呢，还是很喜欢吃的。所以在种好之后呢，我在每一颗旁边都撒了一层厚厚的鸡蛋壳。移苗后的第二十天，右下方的这颗苗呢，明显的比其他的苗要小许多。大家应该已经猜出来了，这就是当时长在一起的两颗苗中的其中一颗。卷心菜的生长需要这么长的时间。为了不浪费时间和空间呢，我们在移苗的时候就尽量选择又粗又壮的苗
。为了种好卷心菜，除了选壮的苗，加好磷钾肥，那么第三点最最重要的呢，就是要防虫。防虫呢，最直接的办法当然是用手捉，不过呢，这也只限于像我这样只种几颗的情况。没事呢，我就可以翻翻叶子的背面，发现还没孵化的虫卵呢，我们就可以把它拿掉。同时，当我看到下面生病的叶子呢，我也会及时的把它清理干净。不过这种方法呢，如果我再多种几颗，显然是行不通的，没有那么多的时间，也没有那么多的精力。接下来呢，就是今天我想和大家分享的一个相对简单的防虫的方法，特别是在卷心菜包心的这个阶段非常实用。如果在卷心菜的生长过程中，我们的氮肥施的过多，那么卷心菜的叶子呢会长得很大。但是呢，迟迟的不包心，那么我们的这种防虫的方法呢，也就用不上了。所以在卷心菜包心之前呢，我会手工捉虫；在卷心菜包心之后呢，我就省力多了。我们要准备的材料呢，就是几根牙签。然后呢，再把卷心菜叶片上面的虫卵呢清理干净。这一步呢非常重要，如果清理不干净，就算是包裹起来，虫卵呢还是能够在里面孵化，然后吃我们的卷心菜心。清理好虫卵之后呢，我们按照卷心菜叶子的层次，一层一层的顺势。把卷心菜心给包裹起来，然后用牙签把最外层的叶子固定住。包的时候呢，不用包的太紧，要给里面的卷心菜心呢留出生长的空间。包裹好之后呢，不管是菜青虫还是浅叶虫，都会被隔离在最外面的一两层叶子之上，卷心菜心呢就能得到很好的保护。而且包裹好之后呢，下面的病叶、枯叶清理起来也很方便。病叶、枯叶清理干净之后呢，也通风了，病虫害呢也自然少了很多。以前呢，由于卷心菜的叶片太大，覆盖住了地面，浇水、施肥都很麻烦。包裹之后呢，不但可以防虫，而且浇水、施肥也都方便了许多。如果大家有种卷心菜，碰到虫多的季节，不妨试试这个方法。这些呢，就是我今天全部的分享，希望大家能够喜欢。同时，非常欢迎大家订阅我的频道。谢谢大家的收看，我们下期再见。